ലാലിനോട് എനിക്ക് ശ്രീനിവാസനും ലാലും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ ആ സിനിമയെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചു എങ്ങനെയാണ് അവർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചു ലാൽ പോലും ആഗ്രഹിക്കാത്ത ലാൽ ഭ്രാന്തുള്ള ആരുടെ ഇങ്ങനെ ചങ്ങിപ്പോയി തറച്ചിട്ടുണ്ട് ലാൽ പോലും ആഗ്രഹിക്കാതെ ലാൽ സാറോ ലാലേട്ടോ അത് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല എനിക്ക് വിമർശനം ഉണ്ടായി പൃഥ്വിരാജിന് വിമർശനം ഉണ്ടായി സുപ്രിയക്ക് വിമർശനം ഉണ്ടായി എന്നാ കാരണം വെച്ചാൽ ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പറയാൻ അറിയാവുന്ന ഒരു പിന്നെ നടൻ പൃഥ്വിരാജ് മാത്രമാണെന്നൊക്കെ രീതിയിലുള്ള സുപ്രിയയുടെ പൃഥ്വിരാജിന് ഗുണകരമാകില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയുമുണ്ട് ഞാൻ സത്യസന്ധമായിട്ട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒഴിവാക്കണമെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാം അപ്പൊ പക്ഷെ പൃഥ്വിരാജ് പറഞ്ഞു ഏ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് ഒന്നും ഒഴിവാക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പ്രേം നസീർ എന്നുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുമായിട്ടുള്ള ഷീലയുടെ ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഷി വാസ് ലിറ്റിൽ അപ്സെറ്റ് അപ്പം പിന്നെ പിന്നെ പുള്ളിക്കാരത്ത് എന്നെ ചോദ്യം ചെയ്തു തുടങ്ങി എന്റെ അടുത്ത് പേര മേടിച്ചിട്ട് എന്നോട് ചോദിച്ചു തുടങ്ങി പക്ഷെ അതിലൊക്കെ ഞാനൊരു നർമ്മവും സ്നേഹവും ചെറിയ തർക്കങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതല്ലാതെ ഞാൻ ചെയ്യാത്തൊരാളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേണമെങ്കിൽ മമ്മൂട്ടിയെ കയറിക്കും അത് കാരണം വെച്ചാൽ മമ്മൂട്ടിയെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരു പ്രശ്നമുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ബാക്കി ഇപ്പൊ മോഹൻലാൽ എന്തിനെ ജെ ബി ജംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പോലും മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഡോക്ടർ മൻമോഹൻ സിംഗിനെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാനതുള്ള വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ് രാമനെ കാണുന്നത് ഞാനതുള്ള വ്യക്തിയുടെ രാഷ്ട്രീയം എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ രാമനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയത്തിന് വേണ്ടിയാണ് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രസംഗമാണ് അത് ഞാൻ കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട് എനിക്കൊരു റാം ഉണ്ട് ബട്ട് മൈ റാം ഈസ് മഹാത്മാ ഗാന്ധി and you also have a ram hmm. but there is a prefix for it hmm. the prefix is nadu your ram is Na- nadu nadu ram, ram. സംസാരിക്കുന്ന ഓരോ വാക്കുകൾക്കും ഭയങ്കര അധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ വിശിഷ്ടമായ ഒന്നാണ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന വാക്കുകളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകളും ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും അങ്ങനെ ഇതിനൊക്കെ എത്ര അധികം പ്രാധാന്യമാണുള്ളത് ചില ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ഉത്തരം ഉണ്ടാവില്ല ചിലത് നമ്മളെ കുഴപ്പിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കാം അങ്ങനെ തൃപ്തികരവും അതൃപ്തികരവുമായ ഒരുപാട് ഉത്തരങ്ങളും ഇതെല്ലാം ചേർന്നതാണ് നമ്മുടെ സുന്ദരമായ ഈ ഒരു ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ സുന്ദരമായ ജീവിതത്തിന്റെ വേദി അതായത് നമ്മുടെ ജീവിത കഥയുമായി ലൈഫ് ഈസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഞങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ലൈഫ് ഈസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ പുതിയ രൂപത്തിലും പുതിയ ഭാവത്തിലും അതെ നമ്മുടെ സീസൺ ടു എപ്പിസോഡ് നമ്മൾ ഇന്ന് ആരംഭിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ സീസൺ ടുവില് ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം കുറെ വാക്കുകളും ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ അമ്മാനം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റിയാണ് ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ളത് ഹാർവി ഓരോ പ്രസൻസ് ലൈഫ് ഈസ് ബ്യൂട്ടിഫുള്ളിൽ ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം ഡോക്ടർ ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് എം പി ഷോ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ ഭയങ്കര വലിയ ചോദ്യങ്ങളൊന്നും ആവില്ല ചെറിയ ചെറിയ ചോദ്യങ്ങൾ ആദ്യത്തെ ചെറിയ ചോദ്യം ഇതാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞാലാണ് ഞാൻ നേരെ അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണ് എത്രത്തോളം താങ്കൾ യോജിക്കുന്നു ഈ ഒരു ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനോട് ജീവിതം എപ്പോഴും മനോഹരമാണ് മനോഹരം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എപ്പോഴും സന്തോഷമായിരിക്കണം എന്നില്ല എല്ലാം കൊണ്ട് ചേരുന്നതാണ് നല്ല മസാല ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭക്ഷണം നന്നാവുള്ളൂ ഒരുപാട് ഭാവതലങ്ങൾ എന്തോ ഭാവം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ എന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരുപാട് എന്താ പറയുക വേരിയൻസ് ചേരുന്നതാണ് വേർട്ടിക്കൽസ് ചേരുന്നതാണ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ അർത്ഥത്തില് ലൈഫ് വളരെ പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് ഇതേ പറയുന്ന പോലെ എരിവും പുളിയും മസാലയും എല്ലാം ചേരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന പോലെ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ അപ്സ് ഉണ്ടാവും ഡൗൺസ് ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ അല്ലേ പിന്നെ പേന പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ പേന പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ ജോൺ ചേട്ടാ ജോൺ ചേട്ടൻ പറയൂ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പൊ പിടിക്കാത്ത എന്താ അതുകൊണ്ട് പല തരത്തിലും ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആയുധം നമ്മുടെ കയ്യില് പേനയാണ് പിന്നെ പേനയല്ലേ ഏറ്റവും വലിയ ആയുധം ലോകത്തില് ശരിക്കും അതുകൊണ
എന്റെ ഇൻവേർട്ടർ കുമ്പ കുലത്തൊഴിൽ എന്ന് പറയുന്നത് പേനയാണ് പേനയാണല്ലോ പേന ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പീരങ്കിയേക്കാളും ശക്തിയുള്ള ആയുധമാണെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പേന എന്റെ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും പേന നമുക്ക് സഹായകരമാണ് അപ്പൊ എവിടെ പോയി ഇന്ന് ഇപ്പൊ പെന്ന എവിടെ പോയി വേണ്ട ഞാനിപ്പോ എന്നാണ് വിനീത വിധേയനായി ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് വിധിക്കപ്പെട്ട ഒരു ജന്മമായിരിക്കുന്നു ഞാൻ അങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിച്ചതേ ഇല്ല ഞാൻ വളരെ പാവാണെന്ന് ഞാൻ പക്ഷെ വിചാരിച്ചു കേട്ടോ അത്ര പാവൊന്നും അല്ല കറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ 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 ഉരുളയ്ക്ക് ഉപ്പേര് കൊടുക്കാൻ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നിക്കല്ലേ ഭയങ്കര സാധ്യമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യൻ ഞാനപ്പോ എന്താ പറയാ ഈ പേന പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കാൻ തന്നെ കാരണം ജോൺ ചേട്ടന്റെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്ത സമയത്തും ജോൺ ചേട്ടൻ ഇതേപോലെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്തും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ജോൺ ചേട്ടൻ അവിടെ പിന്നിച്ചിട്ടാണ് അവിടെയും സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എപ്പോഴും ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ജെ ബി ജംഗ്ഷനിലായിക്കോട്ടെ എപ്പോഴും താങ്കളുടെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ എനിക്ക് തന്നെ ഇത് ഇതൊരു സ്റ്റൈലിനാണോ ചില ആൾക്കാർക്ക് എനിക്കും ഇത് ഇഷ്ടമാണ് ഇങ്ങനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ അന്നേ അതുകൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ തുറന്നു പറഞ്ഞത് അതൊക്കെ ജോൺ ചേട്ടൻ്റെ ഇത് ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്ത ഒരു കാര്യമാണ് ഓക്കെ ശരി നമ്മൾ നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഈ ലൈഫിനെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആക്കുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കുകയായിരുന്നു ഈ നമ്മുടെ ഹാർഡ് ടൈംസ് വരുമ്പോൾ ജോൺ ജോൺ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഒരുപാട് നമ്മുടെ പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് ആ ഒരു ഹാർഡ് ടൈംസിലൊക്കെ എപ്പോഴെങ്കിലും തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ എന്തിനായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ എന്റെ ലൈഫ് ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു ഫീൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെയില്ല പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും ഉള്ള പോലുള്ള വികാരങ്ങൾ നമ്മളെ പോലുള്ള ആൾക്കാർക്കും ഉണ്ടല്ലോ അതായത് നമുക്ക് അപ്സ് ആൻഡ് ഡൗൺസ് ഉണ്ട് അതെ വിഷമം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് എന്താ പറയാ മനസ്സിൽ വലിയൊരു ഭാരം വരും പക്ഷെ അപ്പോഴും ഞാൻ ഭയങ്കര എന്താണ് പെർപ്പിച്ചൽ ഓപ്റ്റിമിസ്റ്റ് ആണ് എന്താ കാരണം വെച്ചാൽ ഇത് കടന്നു പോവും നമുക്ക് വിൽ ഹാവ് ബെറ്റർ ടൈംസ് എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പം എനിക്ക് ഒരുപാട് വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ട് പോലും അതിനെ അതിജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പക്ഷേ നല്ല സമയം വരും ഇറ്റ് വിൽ ജസ്റ്റ് പാസ് ഓഫ് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അപ്പം മറിച്ച് ഇത് കടന്നു പോകില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കാണ് കൂടുതൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുക നമുക്കത് കടന്നു പോകും പിന്നെ നമ്മളൊക്കെ ഈ പച്ചമണ്ണില് ചവിട്ടി വളർന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ വലിയ പളവളപ്പുള്ള സാരികളുടെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ ആയിട്ട് വിരാജിക്കുന്ന ഒരാളല്ല ഞാൻ പൊടിമണ്ണിലൂടെ നമ്മളൊക്കെ ആരെ പറഞ്ഞോലെ ഒരു നാട്ടും പുറത്ത് അതിന്റേതായ എല്ലാ സമ്മർദ്ദങ്ങളും ഏറ്റുവാങ്ങി ഏ വീണ് ഊരുണ്ട് പൊടിയിൽ പടഞ്ഞ് അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സുനാമിക്കും തകർക്കാൻ പറ്റാത്ത ആ ഒരു കരുത്ത് എനിക്കുണ്ട് അതാണ് അതാണ് ഞാൻ പ്രധാന ഞാൻ ഇനി ആ ഒരു പോയിന്റ് നിങ്ങളെ പോലുള്ള നഗരജീവികളല്ല ഞാൻ നഗരജീവിയൊന്നുമല്ല ഞാൻ നല്ല വില്ലേജ് ഗേളിൽ നിന്നും വന്ന കൊച്ചിയിലെ നഗരത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് താമസിക്കുകയും അതിന്റേതായ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും നുകരുകയും അതിന്റെ ആർഭാടത്തിൽ മുഴുകിയും അതിന്റെ ആ പറഞ്ഞ എന്താ പറയാ അതിന്റെ പളപളപ്പിൽ വിരാജിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന എനിക്ക് ഇത്രയ്ക്കൊന്നും ഡയലോഗ് സംസാരിക്കാൻ അറിച്ചുകൂടാണ്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ കൊച്ചിയിൽ ഇവിടെ തിളങ്ങുമ്പോൾ ജോൺ ചേട്ടൻ തിളങ്ങുന്നത് അങ്ങ് നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റലിലാണ് ഡൽഹിയിലാണ് അപ്പൊ അതോ സുന്ദരമായ സ്ഥലമല്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഡൽഹി ഭയങ്കര തീഷ്ണമാണ് എന്താ കാരണം അറിയാം ഞാൻ എന്റെ സത്യം പറഞ്ഞ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ കൂടുതൽ സമയം ഞാൻ ചെലവഴിച്ചിട്ടുള്ളത് ഡൽഹിയിലാണ് കൂടുതൽ സമയം ഇപ്പൊ നമ്മ എന്റെ ജീവിതം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഇപ്പോഴല്ലേ പിന്നെ മാധ്യമ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പോയി പഠനത്തിന്റെ ഭാഗമായി പോയി ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് കേരള ഉറന്ന കോളേജിൽ നിന്ന് എം എ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഞാൻ ആറു വർഷം അവിടെ ജെ എൻ യു പഠിച്ചു പിന്നെ അവിടെ മാധ്യമ പ്രവർത്തനം ചെയ്തു പിന്നീട് ഞാൻ തിരിച്ചു വരികയായത് കേരളത്തിലേക്ക് അതാണ് തിരിച്ചു വരികയായത് ഒരു ഒന്നൊന്നര പതിറ്റാണ്ട് രണ്ട് അടുത്ത് അവിടെ ഡൽഹി ചെലവഴിച്ച ശേഷം ഞാൻ തിരിച്ച് ട്രിവാൻഡ്രത്തേക്ക് വരികയായത് പക്ഷെ അപ്പോഴും എന്റെ ഒരു കാല് ഡൽഹി തന്നെയാണ് ഡൽഹി ആണ് നമ്മുടെ ഒരു സ്ഥലം ഡൽഹി ആകുമ്പോൾ ഗുണം എന്ന് അറിയാം വിശാലമായ സ്ഥലമായി ഇവിടുത്തെ പോലെ ആൾക്കാർ കൊതിന്നോണെന്ന് പറയാനൊന്നും ഇല്ല അതായത് ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ മുകളില് ഇതാവുന്ന അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥലമല്ല കുറെ കൂടി വിശാലമാണ്
അങ്ങനെയുള്ള ചർച്ചകളും തുറന്ന സംവാദങ്ങളൊക്കെ കുറെ അങ്ങോട്ട് കുറഞ്ഞ് കുറച്ച് എന്താ പറയണ്ട ശുഷ്കിച്ചു പോയി ശുഷ്കിച്ചു പോയി നമുക്ക് ഡൽഹി കാര്യങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങളിവിടെ ജോൺ ചേട്ടൻ ഒരു പ്രൊഫൈൽ വീഡിയോ റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ കൊള്ളാമോ എന്നൊന്ന് നമുക്കൊന്ന് കാണാം ഇന്നിന്റെ സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ വിളനിലങ്ങളിൽ ഉറച്ച നിലപാടിന്റെ പൊൻകതരായി നിൽക്കുന്ന ശുക്ര നക്ഷത്രം കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ നടുവിലിൽ എ ഡി പൈലിയുടെയും അന്നമ്മയുടെയും മകനായി പയ്യന്നൂർ കോളേജിൽ നിന്ന് ബിരുദവും കേരളവർമ്മയിൽ നിന്ന് ബിരുദാനന്തര ബിരുദവും കഴിഞ്ഞ് നേരെ അഭിഭാഷകന്റെ കുപ്പായമണിയാൻ തലസ്ഥാനത്തേക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്നും തന്റെ അന്നോളമുള്ള ജീവിതാനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നും പാഠങ്ങളും പ്രചോദനവും ഉൾക്കൊണ്ട് തന്റെ കരിയർ തുടങ്ങിയ ജോണിന് പിന്നീട് തന്റെ നോട്ടം പിന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല ജേണലിസ്റ്റായി തുടങ്ങിയ തന്റെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിൽ സ്വന്തം രാജ്യത്തിന്റെ ഭാവി രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്നതും പിച്ചിച്ചിന്തുന്നതുമായ നിരവധി സുപ്രധാന മാറ്റങ്ങൾക്ക് ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു ഇന്നും ഒരു കൈയിൽ ഒരു പേനയുമായി ആരെങ്കിലും ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ മലയാളികൾ ഓർക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് നീ ആരാടാ ജോൺ ബ്രിട്ടാസോ എന്ന് അത്രത്തോളമാണ് മലയാളികളുടെ പൊതുമണ്ഡലത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥാനം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിൽ രാജ്യസഭാംഗമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അദ്ദേഹം ഇന്ന് രാജ്യത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ തലത്തിൽ കുറച്ച് ശബ്ദമായി തുടരുന്നു മികച്ച പാർലമെന്റേറിയനുള്ള ലോക്മത് പുരസ്കാരം നേടിയ ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് എന്ന നിലപാടിന്റെ മനുഷ്യന് മൈൽ സ്റ്റോൺ മേക്കേഴ്സ് പ്രസൻസ് ലൈഫ് ഇസ് ബ്യൂട്ടിഫുള്ളിന്റെ ഈ സ്പെഷ്യൽ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ചില ഫ്രെയിം ഒക്കെ കാണുമ്പോഴല്ലോ പലപ്പോഴും നമ്മളെ നമുക്ക് ചില ഫ്രെയിമുകൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല ചില എനിക്ക് ചില എപ്പിസോഡുകളിലൊക്കെ ഉള്ള എന്റെ എന്റെ ലുക്ക് തോന്നാറില്ലേ പിന്നെന്താ ചില സമയത്ത് ചില സമയത്ത് നമുക്ക് തോന്നുള്ളൂ മറ്റുള്ളവർക്ക് തോന്നണമെന്നില്ല എനിക്ക് പല ഷോകളിലും തോന്നിട്ടുണ്ട് എന്താ കാരണം ചില സമയത്ത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ളൊരു ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു പവർ വരും നമ്മുടെ അപ്പൊ അത് അത് നമ്മളെ വല്ലാതെ മാറ്റിയെടുക്കും ചിലപ്പോ നമ്മൾ വല്ലാതെ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതിലേക്ക് വരില്ല അത് പലപ്പോഴും കാരണം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരാളുടെ സാന്നിധ്യം ആയിരിക്കാം അല്ലല്ല അത് ഞാൻ പൊതുവേ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ പിന്നെ ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോ കാണിക്കട്ടെ വേറൊരു വീഡിയോ ഇനിയുണ്ടോ ഇത് പറയായിരിക്കും Will you send ED and CBI after Shankarajariyas? All of this stayed away because they didn't want to be part of this political drama which you are trying to whip up there in Ayodhya. You cannot deceive Lord Rama because though you are harping on Rama, your only intention is to have to reap political benefits, nothing else. ഞാൻ ആദ്യമേ ജോൺ ചാൻ്റെ അടുത്ത് പൊളിറ്റിക്സ് സംസാരിക്കണ്ട എവിടെ പോയാലും ജോൺ ചാൻഡ് ഒരു പൊളിറ്റീഷ്യൻ ഒരു എം പി അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഫ്രെയിം ചെയ്തിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും അത് വിട്ട് വേറെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നു പക്ഷെ ഇതേ ആ വീഡിയോ തന്നെയാ വന്നത് ഭയങ്കര അധികം വൈറലായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇതും ആ നമ്മുടെ അയോധ്യ അതെ ഭയങ്കര അധികം അത് ശരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ കേരളത്തിലാണ് കുറച്ച് കമ്മിയായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ബാക്കി എല്ലായിടത്തും ഭയങ്കരമായിട്ട് അതങ്ങ് വൈറലായി എല്ലാവരും ടോക്ക് ഓഫ് ദ ടൗൺ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഇതായിട്ടുണ്ട് എന്തായിരുന്നു ഇത് എന്താ ഇത്രയ്ക്കും ഇത് പിന്നെ രാഷ്ട്രപതിയുടെ നന്ദി പ്രമേയത്തിനെ മുൻനിർത്തി രാജ്യസഭയിൽ നടന്ന ചർച്ചയായിരുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട ചർച്ചയായിരുന്നു അന്ന് അപ്പൊ ഞാനാണ് പങ്കെടുത്തത് അപ്പം പങ്കെടുത്തപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അയോധ്യ പ്രാൺ പ്രതിഷ്ഠയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ ഒരു ചർച്ച നടക്കുന്നത് മാത്രമല്ല രാഷ്ട്രപതിയുടെ പ്രസംഗത്തില് ഉടനീളം ഇങ്ങനെ മുഴച്ചു നിന്നത് അയോധ്യയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ ഞാനെന്നുള്ള വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ് രാമനെ കാണുന്നത് ഞാനെന്നുള്ള വ്യക്തിയുടെ രാഷ്ട്രീയം എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ രാമനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയത്തിന് വേണ്ടിയാണ് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രസംഗമാണ് അത് ഞാൻ കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട് എനിക്കൊരു റാമുണ്ട് ബട്ട് മൈ റാം ഈസ് മഹാത്മാ ഗാന്ധി യു ഓൾസോ ഹാവ് എ റാം ബട്ട് ദർ ഇസ് എ പ്രിഫിക്സ് ഫോർ ഇറ്റ് ദ പ്രിഫിക്സ് ഈസ് നാദു യു ആർ റാം ഈസ് നാദു 
നല്ലൊരു പ്രസംഗമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി എന്താ കാരണം വെച്ചാല് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രസംഗം കഴിയുമ്പോൾ പല ആൾക്കാരും നമ്മളോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും പിന്നെ ഈ നാഷണൽ ഇന്റർനാഷണൽ ചാനലുകളിലൊക്കെ അത് വന്നു ഒരുപക്ഷെ കേരളത്തിലെ മാധ്യമങ്ങളിലായിരിക്കും കാണിച്ചത് ഫ്രഞ്ച് ചാനൽ ബ്രൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഫ്രഞ്ച് മീഡിയ ഓർഗനൈസേഷൻ ഒരുപാട് രാജ്യത്തെ മീഡിയയിലേക്ക് ഇത് വന്നതായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടു പബ്ലിക്കിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഒരു അഭിപ്രായവും ആ ഒരു റിയാക്ഷൻ ഒക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു നല്ല റിയാക്ഷൻ എന്താ കാരണം എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് ഞാൻ പ്രസംഗിച്ച ശേഷം പിന്നീട് അയോധ്യയെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച വന്നപ്പോൾ ലോക്സഭയിൽ ഞാൻ സംസാരിച്ച അതേ പോയിന്റുകൾ വെച്ചിട്ട് സംസാരിക്കണമെന്ന് കോൺഗ്രസിന്റെ ഒരു മുതിർന്ന നേതാവ് ഒരു യോഗത്തിൽ പറഞ്ഞു ജോൺ ബ്രിട്ട സംസാരിച്ച ആ ആംഗിളിലായിരിക്കണം നമ്മൾ ഈ വിഷയത്തിൽ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടത് ബിക്കോസ് അതാണ് ഏറ്റവും കൺവിൻസിങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പോയിന്റ് എന്ന് ഒരു മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ഒരു യോഗത്തിൽ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു അപ്പം നാച്ചുറലി അതൊരു എനിക്കൊരു വലിയൊരു ബൂസ്റ്റായി തോന്നി എനിക്ക് പേഴ്സണലി ആണല്ലേ അപ്പൊ ഇതും ഇതും ഒരു കാരണമാണ് ഇപ്പൊ ബെസ്റ്റ് പാർലമെന്റീരിയൻ എന്നുള്ള ഒരു അവാർഡും കൂടെ കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് അത് അത് ഇതുമായി അതിനേക്ക് വരണമെങ്കിലുള്ള ക്രൈറ്റീരിയ അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ജോൺ ചേട്ടാറിൽ എന്റെ വേണ്ടപ്പെട്ടവരൊന്നുമില്ല അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട എന്താ പറയാ യഥാർത്ഥത്തില് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പം എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു അവാർഡിന്റെ ജൂറി ചെയർമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് പഴയ ലോക്സഭാ സെക്രട്ടറി ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ആളാണ് അതിനുശേഷം അത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഉള്ളത് പ്രബുൽ പട്ടേലിനെ പോലുള്ള വളരെ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള നേതാക്കന്മാരാണ് മുതിർന്ന നേതാക്കന്മാരുടെ ഒരു ഒരു പാനലാണ് ഇപ്പോഴത്തെ എനിക്ക് കിട്ടിയ അവാർഡിന്റെ ഒരു ജൂറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനു മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ഒരു അവാർഡ് ഒരു സൻസർ രത്നൊരു അവാർഡ് എനിക്ക് കിട്ടി അത് മുൻ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണറാണ് അതിന്റെ ജൂറി ചെയർമാൻ അപ്പൊ അവരിങ്ങനെ കുറച്ച് നമ്മുടെ പാർലമെന്റിലെ നമ്മുടെ പെർഫോമൻസ് പെർഫോമൻസ് നോക്കും നമ്മുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നോക്കും നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് നോക്കും നമ്മൾ എത്ര ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു എത്ര ഡിബേറ്റ്സിൽ പങ്കെടുത്തു അങ്ങനെ എല്ലാ ഘടകങ്ങളും നോക്കും പിന്നെ പൊതുവേ എങ്ങനെയാണ് എഫക്റ്റീവ് ആണോ ഒരു പാർലമെന്റിൽ എഫക്റ്റീവ് ആണോ എന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ടൊക്കെ തരുന്ന ഒരു അവാർഡാണ് ഓക്കെ പക്ഷെ അതിപ്പോ ചെയ്യാൻ പോണത് മാർച്ച് ട്വന്റി ഫിഫ്ത്തിനല്ലേ അത് കിട്ടാൻ പോണത് അല്ല ഞാൻ ഇത് വാങ്ങിയാൽ വാങ്ങിയോ അപ്പൊ ഞാൻ എന്തോ ഒരു ഇതിൽ കണ്ടു അത് ഇനി കൊടുക്കാൻ പോണത് അതിന്റെ സെറിമണി നടക്കാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞു അല്ലേ ഓക്കെ ശരി ഇനി ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് പിന്നെന്താ വീഡിയോസ് ഇങ്ങനെ ബാക്ക് ടു ബാക്ക് വരും ആ ഇനി ഒരു ഓഡിയോ ആണ് പറഞ്ഞു കേട്ടോ വീഡിയോ വേണ്ട ചേഞ്ച് ചെയ്തു നമ്മൾ ഒരു ഓഡിയോ കേൾക്കാം ആരുടെയാ നോക്കാം ആരുടെയാ നോക്കട്ടെ ആ ഹലോ ഞാൻ ശ്രീലത നമ്പൂതിരി ഞാൻ ഈ ജോൺ ബിട്ടാസിന്റെ ആ കൈരളിയിലെ ആ ഷോ ഒക്കെ കാണാറുണ്ടായിരുന്നു നല്ല രസമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്നോട് പലരും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താ ചേച്ചി ആ ഷോയിൽ പോവാത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നെ വിളിച്ചിട്ടില്ല അതെന്താ വിളിക്കാത്ത ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അങ്ങനെയുള്ള പുതിയ തരത്തിലുള്ള പിന്നെ കോളിലൊക്കെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന വാർത്തയൊന്നും ഉണ്ടാക്കാത്ത കൊണ്ടായിരിക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു രണ്ടാമത് കല്യാണം കഴിച്ചെന്നോ അങ്ങനെയൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വാർത്ത വന്നാൽ തീർച്ചയായിട്ടും എന്നെ വിളിക്കുന്നു അയ്യോ എക്സ്ട്രീംലി സോറി ഇവരെയൊക്കെ എത്രയോ മുമ്പേ വിളിക്കേണ്ട ഒരാളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഷോ നടത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആ സമയത്ത് ലഭ്യമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ആൾക്കാർ അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണല്ലോ ഒരു ഷോ നടത്തുന്നത് ഇവരെയൊക്കെ എത്രയോ കാലം മുമ്പ് നമ്മുടെ ഷോയിൽ വരാൻ ഞാൻ ചേച്ചിയോട് എന്റെ ചോദിക്കുകയാണ് ഇനി ഞാൻ തിരിച്ചൊരു ഷോയിലായിട്ട് വരുമ്പോൾ വിളിക്കണത് ചേച്ചി അത് പറഞ്ഞേക്കണം കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മുടെ ശ്രീല ചേച്ചി പറഞ്ഞ പോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം അല്ലെങ്കിൽ അവരൊരു അന്നരം എവിടെയെങ്കിലും സംസാരിക്കുന്ന ഒരാളായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആ ഒരു വിഷയം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ജോൺ ചേട്ടൻ ആ ജബിനക്ഷൻ എന്നുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമിലേക്കോ അങ്ങനെ ഞാൻ ചെയ്യാത്ത ഒരാളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേണമെങ്കിൽ മമ്മൂട്ടിയൊക്കെ ആയിരിക്കും എന്താ കാരണം വെച്ചാൽ മമ്മൂട്ടിയെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നതിലൊരു പ്രശ്നമുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ബാക്കി ഇപ്പൊ മോഹൻലാൽ എന്തിനു ജെ ബി ജംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പോലും മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഡോക്ടർ മൻമോഹൻ സിംഗിനെ ഇന്റർ
എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് പുള്ളിക്കാരത്തിൽ കുറച്ചൊരു അസ്വസ്ഥയായി അതിപ്പോൾ പറയുന്നത് അപ്പം ഞാനിപ്പം പ്രേം നസീർ എന്നുള്ളൊരു വ്യക്തിയുമായിട്ടുള്ള ഷീലയുടെ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഷി വാസ് ലിറ്റിൽ അപ്സെറ്റ് അപ്പം പിന്നെ പിന്നെ പുള്ളിക്കാരത്ത് എന്നെ ചോദ്യം ചെയ്തു തുടങ്ങി എൻ്റെ അടുത്ത് പേന മേടിച്ചിട്ട് എന്നോട് ചോദിച്ചു ചോദ്യം തുടങ്ങി പക്ഷെ അതിലൊക്കെ ഞാനൊരു നർമ്മവും സ്നേഹവും ചെറിയ തർക്കങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതല്ലാതെ ഓണസ്റ്റ്ലി പലരും വെള്ളം കുടിച്ചു പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട് വെള്ളമൊന്നും കുടിച്ചിട്ടില്ല ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്ന ആള് എല്ലാരും ഇട്ട് ഇങ്ങനെ അതൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ എന്നൊക്കെ ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാല് എന്റെ ഒരു രീതി എന്ന് പറയണത് ഞാൻ ആൾക്കാരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയി നിർത്തുക കംഫർട്ടബിൾ ആയി പക്ഷെ അസുഖകരമായ ചോദ്യം ഞാൻ ചോദിക്കും ബേസിക്കലി ഇതൊന്നും എന്റെ ചോദ്യങ്ങളല്ല പിന്നെ ഈ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ സമൂഹത്തിൽ ആരുടെയെങ്കിലും മനസ്സിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഈ ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം ഇങ്ങനെ വാരി എടുക്കും ഓരോരുത്തരുടെ മനസ്സിലുള്ളത് പക്ഷെ അത് അസുഖകരമായ ചോദ്യമാണെന്ന് ജോൺ ചാൻ ഓൾറെഡി അറിയാം അപ്പൊ നമ്മൾ വിളിച്ചു വരുത്തുന്ന ഒരു ഗസ്റ്റിന്റെ അടുത്ത് അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നതിനോട് അത് ശരിയാണ് അവരുമായിട്ട് അവരുടെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണത് ആ ചോദ്യം നമ്മൾ വിട്ടു കളയുമ്പോഴാണ് ആൾക്കാർ പറയണത് മാച്ച് ഫിക്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് മറിച്ച് ആ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ആ ചോദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ അറിയാം അതായത് ഒരാൾ സിനിമ കാണുമ്പോൾ അടുത്ത രംഗം എന്തായിരിക്കണം എന്നുള്ള ആ പ്രേക്ഷകൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ സംവിധായകനേക്കാലും വേഗത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ അടുത്ത സീനിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ പ്രേക്ഷകൻ പോകും അഭിമുഖത്തിലുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് എന്നെക്കാലും അഭിമ നല്ല അഭിമുഖക്കാരിയാണിത് പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും എങ്കിൽ പോലും അല്ലല്ലോ ഞാൻ പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് പല സാധനങ്ങളൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഈ സാരികളിലെ അംബാസിഡർ ആയിട്ട് വരുന്ന അപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മള് ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചില്ല എങ്കിൽ പ്രേക്ഷകൻ പറയും ഇയാള് വിഡ്ഡിയാണ് ഒന്നിലോ ഇയാള് മനഃപൂർവ്വം മാച്ച് ഫിക്സിൽ വ്യാപൃതനായി അതല്ലെങ്കിൽ ഇയാൾക്ക് ഇത് അറിയില്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ മോഹൻലാലിന് ഇരുത്തി ഞാൻ ചോദിച്ചു മോഹൻലാൽ ഇരുത്തിയപ്പോൾ മോഹൻലാലിനോട് എനിക്ക് ലാൽ എന്റെ കൂടെ എത്രയോ സമയം ചെലവഴിച്ചു എനിക്ക് രണ്ട് മണിക്കൂർ ചെലവഴിച്ചു ലാലിനോട് എനിക്ക് ശ്രീനിവാസനും ലാലും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ ആ സിനിമയെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചു എങ്ങനെയാണ് അവർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം ചോദിച്ചു ഞാൻ ആ ഭാഗം ചോദിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഓണസ്റ്റ്ലി ആൾക്കാർ പറയില്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിലേ ഞാൻ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രോൾ വന്നിരുന്നു അത് ഞാൻ ഒന്ന് കാണിച്ചു ഒരു കുഴപ്പമില്ല പ്രേക്ഷകർ വിചാരിക്കും ഈ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചില്ലെങ്കിൽ ബ്രിട്ടാസ് ഉദയനാണ് ആ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ ഒരു പ്രത്യേകത വെച്ചാല് ലാലെന്നുള്ള ഒരു വ്യവസായി വ്യവസായിയെ നന്നായിട്ട് പരിഹസിച്ചു ശ്രീനിവാസൻ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് കുഴപ്പം അത് ലാലെന്നുള്ള വ്യവസായി അല്ലല്ലോ അത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണല്ലോ ഒരു അതൊരു സറ്റയറായിട്ടാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ അല്ലാതെ ഞാനത് ചെയ്തതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് എന്താ കുഴപ്പം യോഗാസനം ചെയ്യാതെ തന്നെ ഇവന്റെ ഗ്യാസ് പോയി അപ്പൊ അതിലൊന്നും എനിക്ക് തോന്നാത്ത ഒരു സങ്കടം മറ്റുള്ളവർക്ക് തോന്നുന്ന എന്തിനാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് ശ്രീനിവാസൻ വീണ്ടും ഒരു സഭ്യമായ സറ്റയറിന്റെ വശം ഭേദിച്ചുകൊണ്ട് മുമ്പോട്ട് പോയി വേറൊരു സിനിമ ഉണ്ടാക്കി അയ്യോ അവന് കിട്ടിയതൊന്നും പോരാ ഞാൻ വീണ്ടും ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ ആ സിനിമ കണ്ടിട്ട് ഇതെന്നെ കുറിച്ചല്ലെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞില്ലേ അയ്യോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞൂടാ പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനു വന്ന എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്താ കുഴപ്പം അല്ല ഞാനിത് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന കേട്ടോ ആണോ പക്ഷെ എനിക്ക് തിരിച്ചൊരു ചോദ്യമുണ്ട് ചോദിക്കൂ ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിനും മറുപടിക്കും പ്രസക്തി ഉള്ളത് കൊണ്ടല്ലേ ട്രോഡർമാര് അത് ഉപയോഗിച്ചത് അല്ല ഉപയോഗിക്കോ ലാൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വയസ്സായി നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സിനിമ എന്താണ് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ അഭിനയിച്ച സിനിമകളിൽ അതല്ലേ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് പക്ഷെ ട്രോൾ വരുന്നതിന്റെ കാരണം അത് എവിടെയോ പോയി കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ലാല് പോലും ആഗ്രഹിക്കാത്ത ലാൽ ഭ്രാന്തുള്ള ആരുടെ ഇങ്ങനെ ചങ്കിപ്പോയി തറച്ചിട
അത് നിൽക്കണം എന്താ കാരണം വെച്ചാൽ ഞാൻ ഒറ്റ കാര്യം തിരിച്ചു വെച്ചോട്ടെ ഈ ശ്രീനിവാസനും മോഹൻലാലും തമ്മിലുള്ള ഈ പറഞ്ഞ അവർ തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദമോ സൗഹൃദ ഇല്ലായ്മയോ ലവ് ഹേറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പോ അതിനു ശേഷവും ഇപ്പോഴും ചർച്ചയാകുന്നില്ലേ എപ്പോഴും ശ്രീനിവാസന്റെ മകനോട് ഒരാൾ ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം ശ്രീനിവാസൻ നിങ്ങൾ ലാലിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് ശരിയായിരുന്നോ എന്നുള്ളതല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യം ഇപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ എത്രയോ വർഷം കഴിഞ്ഞ ഇന്റർവ്യൂ എനിക്ക് ഒന്ന് ലാലുമായിട്ടുള്ള ഇന്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു എട്ട് പത്ത് വർഷമായിട്ട് ഏഴ് വർഷമായിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പോഴും ആ ചോദ്യം പ്രസക്തമായി നിൽക്കുന്നുള്ളതുകൊണ്ടല്ലേ ആ ചോദ്യത്തിന്റെ ബാക്കി പത്രങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഇന്റർവ്യൂ വരുന്നത് ഇതുപോലത്തെ കുറെ ട്രോൾസ് വരുന്നുണ്ട് കുറെ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ പക്ഷെ ചിലത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യത്തിനും അയ്യോ എനിക്കറിയില്ല എന്ന് ഞാൻ മറുപടികൾ പ്രതീക്ഷിക്കുക ഇവന്റെ ഷേപ്പ് മാറാതെ നീ നോക്കിക്കോണേ പ്രണയം നാപ്പിട്ടതപ്പോ അത് ആ രണ്ടു പേർക്കും അറിയില്ല അയ്യോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞൂടാ പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനു വന്ന എന്തായാലും നമുക്ക് പറയാലോ ഇവിടെയാണ് എനിക്ക് എന്റെ പ്രണയം ആരംഭിച്ചു അത് പറയാറില്ല അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു കൃത്യമായ ഒരു മുഹൂർത്തം പറയാൻ സാധിക്കുമോ ഇവൻ എന്ത് വിവരക്കാരാ ചോദിക്കുന്നത് അന്ന് ആണ് എന്റെ പ്രണയം പോവുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറയാൻ സാധിക്കുമോ എനിക്ക് അങ്ങനെ പറ്റില്ല കോമൺസൺ സീരിയൽ ആത്തോണ്ട് എവിടെ പോയാലും ഇവൻ നോൺസൺസ് മാത്രമേ സംസാരിക്കൂ ഒരു പക്ഷെ സുപ്രിയെ പോലും ഈ വിവാദങ്ങളിലേക്ക് വലിച്ചിഴച്ചുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ഞാൻ ഒരു കുറെ എസ് എം എസ് വന്നിരുന്നു നിന്റെ അഭ്യാസം എന്റെ അടുത്ത് വേണ്ട നീ പഠിക്കുന്ന സ്കൂളിലെ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ആണ് ഞാൻ എസ് എം എസ് ഒന്ന് ഈ സുപ്രിയ മേനോ പണ്ട് വിവാഹിതയായിരുന്നു ആയിരുന്നു ഈ സുപ്രിയക്ക് പൃഥ്വിരാജിന്റെ അമ്മയുടെ പ്രായമുണ്ട് അമ്മാവൻ കാര്യമായിട്ട് ചെറിയുന്നുണ്ടല്ലോ അമ്മാവൻ ചൊറിഞ്ഞു ചൊറിഞ്ഞ തല്ല് വെച്ച് കൂട്ടുന്നു അപ്പൊ മീഡിയ എങ്ങനെ കുറെ വാർത്ത ഉണ്ടാക്കുന്നത് എനിക്കും അറിയാം എന്റർടൈൻമെന്റ് ജേർണലിസം എങ്ങനെയാണെന്ന് നടക്കുന്നത് എനിക്കും അറിയാം ഞാനും ജേർണലിസ്റ്റ് ആണ് അത് മറക്കല്ലേ അതായത് ഈ പൃഥ്വിരാജന്റെ അഭിമുഖം കഴിഞ്ഞ ശേഷം എനിക്ക് തോന്നുന്നു പൃഥ്വിരാജിനെ പരിഹസിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരുപാട് ട്രോളുകൾ ഒരുപാട് വന്നിരുന്നു ഈ ഇംഗ്ലീഷൊക്കെ ആയി ബന്ധപ്പെട്ട ചില സുപ്രീയുടെ ഡയലോഗ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പക്ഷെ ഇത് ഒരു വട ലൈറ്റർ വേനും ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ഇന്റർവ്യൂ ആണ് കാരണം ഇത് ഞാൻ ജെ ബി ജംഗ്ഷന്റെ ഭാഗമായി ചെയ്തതല്ല ഏഷ്യനെട്ടിൽ ചെയ്തു അപ്പൊ അത് കുറച്ചുകൂടി ലൈറ്റർ ആകണം എന്നുള്ളൊരു തീരുമാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം ചെയ്തതാണ് മാത്രമല്ല അന്ന് ഇവരുടെ വിവാഹം ഒരുപാട് വാർത്തകൾ കിട്ടിയിരുന്നു പെട്ടെന്ന് ക്യുക്കായിട്ട് അധികം ആൾക്കാരെ വിളിക്കാതെ പെട്ടെന്നൊരു വിവാഹമായിരുന്നു അപ്പൊ അതുമായി പത്രങ്ങളിൽ വന്ന വാർത്തകളെ അധികരിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് കൂടുതൽ ചോദിച്ചത് പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ഇന്റർവ്യൂ വൈറലായിപ്പോയി എനിക്ക് വിമർശനം ഉണ്ടായി പൃഥ്വിരാജിന് വിമർശനം ഉണ്ടായി സുപ്രിയക്ക് വിമർശനം ഉണ്ടായി എന്നാ കാരണം വെച്ചാൽ ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പറയാൻ അറിയാവുന്ന ഒരു പിന്നെ നടൻ പൃഥ്വിരാജ് മാത്രമാണെന്നൊക്കെ രീതിയിലുള്ള സുപ്രിയയുടെ സുപ്രിയ അത് ഉദ്ദേശിച്ച് പറഞ്ഞല്ല പക്ഷെ അതൊക്കെ പലരും എടുത്തിട്ട് പിന്നെ പല ഫാൻസ് ഗ്രൂപ്പിലും അത് ഭയങ്കരമായി ട്രോളായി പക്ഷെ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഒരു പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തൊരു കാര്യം പറയാം ഞാൻ ഈ അഭിമുഖം കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഞാൻ സാധാരണ ഒരിക്കലും പറയാത്തതാണ് പക്ഷെ ഞാൻ പൃഥ്വിനോട് പറഞ്ഞു ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ഒഴിവാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഓക്കെ ചിലതിൽ എനിക്ക് തോന്നി എന്താ കാരണം വെച്ചാൽ അതൊരു ഗുണകരമാകില്ല എനിക്ക് തോന്നി അത് എനിക്ക് ഗുണകരമാവുന്നില്ല എന്നല്ല പൃഥ്വിരാജിന് ഗുണകരമാകില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയുകൊണ്ട് ഞാൻ സത്യസന്ധമായിട്ട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനോട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ കൂടെ അന്ന് എനിക്ക് ഒന്ന് ഏഷ്യാനെട്ടിൻ്റെ പി ആർ അവരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒഴിവാക്കണമെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാം അപ്പോൾ പക്ഷെ പൃഥ്വിരാജ് പറഞ്ഞു ഏ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് ഒന്നും ഒഴിവാക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം പിന്നെ പലരും ഇങ്ങനെ ഇവർ തന്നെയോ അല്ലെ സുപ്രിയാരൊക്കെയോ പല അഭിമുഖങ്ങളിലും ചില പരാതികൾ പറഞ്ഞതായിട്ട് ഞാൻ കേട്ടു പക്ഷെ ഞാനതൊന്നും ശ്രദ്ധി
നരേന്ദ്രമോദി അത് ഒരുപക്ഷെ പ്രേക്ഷകർക്ക് അറിയില്ലായിരിക്കും 